Aguirre, que es eh, una de las referentes de Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana. ¿Qué tal, Victoria? Daniel Rodeguero te saluda. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, te quería preguntar, si no me equivoco, Mumala arrancó en 2001, en, en el calor de, de la abullición, presidencia de eh, Fernando de la Rúa. Eh, en ese momento realmente ustedes eran muy innovadoras, porque no había todavía un discurso feminista y de los derechos de la mujer tan tan prendido como, como es ahora, ¿no? Eh, sí, digamos, nacimos al, al calor de, de, de la lucha, digamos, en las calles. En ese momento no nos llamábamos muy malas, era la Juana. Claro. Eh, justamente el, el, el 2001, uno de los tantos hitos que marcó fue el surgimiento del movimiento de mujeres en los barrios populares, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, y a partir de ahí, bueno, también arranca nuestra nuestra militancia en, en esa compañía y, bueno, hoy somos un movimiento federal, parte de Libres del Sur. Mm. Eh, estamos en todas las provincias, la verdad que es un, un laburo enorme que, que venimos haciendo hace muchos años. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Ustedes están dentro de Libres del Sur, tienen una sí, posición... Somos. Eh, claro, son de, dentro del Libre del Sur. Eh, ¿Cuál es su mirada sobre el, el gobierno nacional, sobre el Frente de Todos? Y so, somos muy críticos, digamos, ¿no? Sí. Eh, en Libre del Sur no, nosotros nos caracterizamos por acompañar a todos los gobiernos, pero marcar el paso cuando sabemos dónde están las necesidades, o en el caso de de Mumalá, nosotras sabemos cuáles son las eh, las urgencias que tenemos las mujeres y las disidencias sí. y se, los hemos, se lo hemos hecho saber al gobierno, al, a la ministra y bueno, y acá estamos, ¿no? Eh, de hecho, hace hace poco hemos pedido la renuncia de la, de la ministra Elizabeth Gómez Alcoltra porque sabemos que que esta gestión, digamos, no no es conducente, no ha hecho nada en estos tres años para, para erradicar la, la violencia o para desandar este camino de desigualdad, para poder dar otras herramientas eh, o poder tener otro marco de acción eh, entre la denuncia y, y los femicidios. ¿no? ¿Qué eh, políticas eh, de género pensás que estarían faltando? Principalmente la, la erradicación, la, ¿cómo se llama? La, la prevención. Sí. Me, me hago eco y me, me escucho por el teléfono, me escucho dos veces y me mareo. Eh, no, esto, no trabajar en la prevención. Sí. Esto lo venimos diciendo hace hace rato, no únicamente a este gobierno, sino a los anteriores también. No se trabaja en estas primeras alertas tempranas, no cómo, cómo hace una, una mujer o una persona que está atravesando una situación de violencia para salir de ahí, ¿no? ¿A dónde acude? ¿De qué forma? ¿Cuáles son las herramientas que se les están dando? ¿Cuál es la atención que se está, que se está prestando? Eso vemos que es lo que es el puntapié donde fallan las cosas cuando ya o, cuando ya existe la violencia, ¿no? Mm. En una instancia previa a esa es la implementación de la ESI sin lugar a dudas. Sí. Eh, sí hay que articular con, con educación, hay que articular con las distintas, con las provincias, con los municipios. Eh, con los, obviamente con, lo, con los estamentos ed educativos porque hay que avanzar sobre la implementación de la ESI la que tenemos ahora, por supuesto que hay que hacerle cambios, es totalmente binarista pero la realidad es que necesitamos empezar a, a avanzar en esta equidad de derechos entre niños y niñas y niñas porque si no el reflejo fue lo que tenemos más adelante, no o sea, no, no va a cambiar porque pensamos que el movimiento feminista está en las calles. Va a cambiar desde la, desde la, el cambio de, cultural que, que se ejerza en, en cada uno de, de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, eh, bueno, como te decía, el movimiento feminista, eh, como te decía, bueno, en 2001, para mí, en mi opinión, estaba muy ligado a lo que era la, la militancia por los derechos y demás. Hoy yo lo veo... Eh, eh, positivamente, que ya impregnó en toda la sociedad, eh, que eso es, es bueno. Sin embargo, por ejemplo, hay un retroceso en, en distintos índices, ¿no? Eh, en caso de femicidios, por ejemplo, hay un retroceso, digo, digo, que, digo que estamos peor, a eso voy yo, ¿no? 
Eh, en realidad, sí. ahí yo creo, digamos, lo que nosotras venimos midiendo en, en estos siete años de observatorio, es que no hay un retroceso, sino que lamentablemente hoy se visibiliza lo que antes no. Ah, claro. No es que de repente aparecieron los femicidas. Obviamente que sí, es cierto que hay un correlato de reacción, porque nadie quiere perder el poder, ¿no? Si yo voy y te lo disputo, vos vas a tratar de, de, de retenerlo. Entonces, obviamente, hay un movimiento feminista, hay mujeres que hoy se empoderan, hay disidencias que se empoderan, hay que, que exigen su lugar, que exigen respeto, que, que ponen límites, ¿no? Y, y en esa postura de límite seguramente hay un correlato de eh, de no querer ceder, ¿no? De, de, sí. de rechazo, de, 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 de contra, ¿no? Mm. Pero la realidad es que los números de femicidios se sostienen en estos siete años. Sí. Lo, que, lo que hemos logrado hacer es visibilizar los distintos tipos de violencia que llevan a la muerte de mujeres. Mm. Eh, que me parece que esa, que esa es como la diferencia, pero la, la, si hay algo que, que vemos con el observatorio y, y, y lo podemos ver y lo vimos claramente en la pandemia, por, en la pandemia, por ejemplo, eh, es que la violencia existe, es cotidiana y está en todos los hogares. Sí. Porque la cantidad de intentos de femicidios que registramos es enorme. es A veces duplica el número de femicidios. Sí, 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 por supuesto. ¿Qué políticas te pensás? Eh, eh, recién hablabas de las políticas que, eh, que, que se necesitarían, que son las de prevención, eh, la implementación de la ESI. ¿Por qué pensás que desde el gobierno no están implementando esas medidas, según tu opinión? Creo que el, el, el primer problema que tiene el gobierno es no tener datos oficiales. Sí. Eh, no tenemos observatorios. Ayer vi que en el boletín oficial hay un decreto, la creación de la red de observatorios de violencia de género. Hmm. O sea, vos no me estás viendo la cara, pero estoy haciendo cara de, de, de circunstancia, digamos. Eso no me dice nada. Crear un observatorio. Sí. Eh, que es algo que tendría que haber hecho hace tres años atrás. O lo sea, primero que tendría que haber hecho. ¿Hoy no hay un observatorio? De lo, no hay observatorio oficial. Sí. No hay observatorio oficial. El único observatorio que se toma como como oficial es el de, de la oficina de la Corte de Suprema que eh, saca los datos una vez al año y a mitad de año. O sea, por ejemplo, este año lo sacó en julio los del año pasado. Nosotras sacamos en Mumalá con nuestro observatorio, que es federal, que es militante, ¿no? Un observatorio que lo hacemos con las compañeras y les compañeros en todo el país. Sacamos todos los meses los datos de femicidio, sí. los datos de violencia. Eh, ¿Y por qué pensás que el gobierno no, no crea el observatorio? Porque no quieren saber la verdad. No quieren poner sobre la mesa que tenemos una muerte violenta cada 23 horas. Porque claro. se tienen que hacer cargo de eso. Sí, sí, sí. Porque eso son faltas de políticas públicas en un montón de casos. Vos tenés un 15% de personas que denunciaron a su agresor y sin embargo terminan en la estadística de suicidio. Según sus datos es de 20, cada 23 horas, yo tenía que era cada 30, de cada 23. No, por eso, cada 23 horas es una muerte violenta de mujer. Sí. Cada 30 horas es un femicidio. Este vínculo eh, femicida eh, víctima, digamos, eh, pero vos tenés, por eso te decía, vos tenés un montón de otras muertes violentas. Tenés suicidio, femicida, tenés muertes violentas por eh, eh, asociadas al género por economías delictivas, que es lo que está pasando mucho en Santa Fe, en Rosario puntualmente. Sí. Esto, estas venganzas donde las mujeres que, que o que trabajan en los carteles o, o que hacen narcomenudeo o que son parejas de algún en alguna persona está asociada al narcotráfico, terminan muertas en una, en una revancha, digamos. Claro. Para nosotros, obviamente, eso no es un femicidio, pero sí es una muerte violenta de mujer que está asociada a la, a la condición crítica de, de vulneración, 
ya sea porque está trabajando ahí porque no tiene acceso a otro a otro lugar o porque en la elección de a quién va dónde va a causar el daño sí. somos las víctimas colaterales mujeres niños ancianos no claro eh, Victoria para finalizar y agradeciéndote tu, tu tiempo nos puedes decir si alguien está escuchando y quiere sumarse a Mumala cómo lo puede hacer Estamos en todas las provincias, el, se pueden sumar a través de las redes para saber dónde dónde estamos, digamos, en el Instagram de Mumala es arroba Mumala Nacional, sí. el Twitter es igual, mu, eh, Mumala Nacional, y acá en Cava es Mumala Cava. Mumala punto Cava. Claro, bien, bien, perfecto. Eh, así que las esperamos, les esperamos. Hay mucho mm. por hacer, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, ahora en, de, perdón, el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Traves y Trans y No Binarias sí. eh, en San Luis, sí. así que el fin de semana largo de, de octubre estaremos viajando. Mm. Así que bueno, por favor, súmense que hay que seguir haciendo fuerza para que esto no para que esto no, no siga pasando, ¿no? para que no nos sigan matando, para poder cambiar las políticas que faltan. Eh, que todavía eh, es urgente en, en algunos casos eh, la, la situación en la, que, en la que estamos. Perfecto, muy bien. Bueno, Victoria, te agradecemos mucho tu participación en Sección Ciudad. Eh, por supuesto, vamos a, a volver a comunicarnos en cualquier momento. Así seguimos la charla. Cuando, cuando quieras, Daniel. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, gracias. ¿eh? Bueno, fue Victoria Aguirre, de eh, referenta de Mumalá. Y antes de ir con la entrevista con Álvaro Sicarelli, vamos